என்னுடைய பெயர் எட்வர்ட் ராஜ் நான் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக ஓரிரை கொள்கை என்ற ஒரே கடவுள் என்ற கொள்கையை கடைபிடித்து வருகிறேன் நான் பல மத பிரச்சாரங்களையெல்லாம் கேட்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு மத பிரச்சாரங்களிலும் அவரவர் அந்தந்த மதம் சார்ந்து அதையே உயர்வாக பேசிக்கொள்வதை தான் அனைவரும் முன்னிறுத்தியிருக்கிறார்கள் அதை போலவே தாங்கள் அப்படி இருப்பீர்களோ என்ற ஒரு எண்ணத்தில் உங்களுடைய இந்த பீஸ் முகாமிற்கு என்னுடைய நண்பர் மூலமாக வந்தேன் ஆனால் ஓரிரை கொள்கைக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அதில் நான் மிகவும் ச பெருமைப்பட்டேன் அதே போலவே நான் இப்பொழுது கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஓரிரை கொள்கை தான் ஆனால் நீங்கள் முன்பே முதல் துவக்கத்திலிருந்தே ஓரிரை கொள்கையை தான் வலியுறுத்தி வந்தீர்கள் எல்லா மதமும் ஓரிரை கொள்கையை தான் சொல்கிறது என்றும் கூறினீர்கள் அதில் எனக்கு நூறு சதவீதம் உங்களுடன் ஒத்துப்போகிறேன் ஆகவே இறுதியாக எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நான் மறுமையை அடைய வேண்டுமானால் நான் கிறிஸ்தவனாகவே இருந்தால் என்னால் இயலாதா அஸ்லாம் வலைக்கும் மிஸ்டர் எட்வர்ட் ராஜ் பிரதர் இன் கிறிஸ்டியன் ஹி சேஸ் ஹி ஹேஸ் ஹேர்ட் மெனி ஸ்பீச்சஸ் அண்ட் இன் ஆல் ஸ்பீச்சஸ் தே ஹவ் பீன் ப்ரேசிங் தேர் ஓன் ரிலீஜியன்ஸ் ஐ கேம் ஹியர் வித் அ டவுட் தட் யூ மே பி ஆல்சோ பி ஆஃப் த சேம் மைண்ட் but it is a surprise to hear that you are stressing on one single god he wants to know if he sticks to his faith namely christianity will he reach paradise or not is it necessary that i should change my religion thank you brother ask a good question before i answer the question i request if there any other non muslim like to ask question yet there's enough time half an hour to one i have balance for the question answer time any non muslim who has questions please queue up you all can break the queue you can come in the front of the queue any non muslim brothers or sisters please come at the microphone it will be my pleasure to reply to your queries brother edward ask a very good question he said that normally most of the religious speakers when they speak they praise the religion but when he came to hear my speech he was happy that i was stressing on one god rather than praising the religion and he wants to know that can you go to paradise by following christianity can you stick to religion and enter paradise whether if you follow christianity in its pure form true form yeah, yeah. if you follow the teachings of jesus christ peace be upon him you have to reach janna because you. as i mentioned we believe jesus christ peace be upon him was one of the mightiest messengers of god we believe that but if you follow the corrupted form today what we believe we believe in the injil which was revealed to prophet jesus peace be upon him but the present bible that you have is a interpolation is a concoction is a fabrication so if you say present bible is the word of god i disagree with it in the bible you have many contradictions many there are many unscientific things mentioned in the bible which you can't attribute to almighty god there is pornography in the bible and i'm sorry to say you can't attribute that god so jesus christ we believe is a messenger of god So if you follow his teachings yet there are remnants in the bible even though the bible has got corrupted has got changed has got altered yet there are remnants there are parts which speak about toys which i mentioned in my lecture but i also said jesus christ peace be upon him prophesies the coming of prophet muhammad peace be upon him prophet muhammad is prophesied even in the old testament as well as the new testament in the old testament is prophesied in the book of deuteronomy chapter number 18 verse number 18 in the book of deuteronomy chapter number 18 verse number 19 it's mentioned in the book of isaiah chapter number 29 verse number 12 in the song of solomon chapter number 5 verse number 16 he is even prophesied in the new testament by jesus christ peace be upon him in the gospel of john chapter number 14 verse number 16 in the gospel of john chapter number 15 verse number 26 in the gospel of john chapter 16 verse number 7 in the gospel of john chapter 16 verse number 12 to 14 he says that i have many things to say unto you but he cannot bear them now for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth he shall not speak of himself all that he hears shall he speak he shall glorify me the only messenger after jesus christ peace be upon him who has praised jesus peace be upon him is prophet muhammad peace be upon him so prophet jesus said you have to follow him so if you are a true christian 
If you truly believe in the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, you have to follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. See, Jesus Christ, peace be upon him, the word Christianity doesn't exist in the Bible. If you read the full Bible, the word Christianity doesn't exist. Only once the word Christian is mentioned in the book of Acts, chapter number 11, at Antioch, where people called, they nicknamed the followers of Jesus as Christians. Jesus Christ, peace be upon him, never called himself a Christian. What he said, not my will, but the will of my father. Gospel of John chapter 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my father. Anyone who says I seek not my will, but the will of Almighty God is a Muslim. That's what the Quran says in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 52. That Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God. You are a Muslim. Abraham, peace be upon him, Surah Imran, chapter 3, verse 67. He was not a Jew or a Christian, he was a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God. And he said, you have to follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, you have to believe in one God. You have to submit your will to Almighty God and believe in Muhammad, sallallahu alayhi wa If you submit your will to God and believe in Prophet Muhammad, you will go to Jannah. Whether you call yourself Muslim or not, Muslim means a person who submits will to God. You need not change your name. You can keep your name Edward, no problem. You can keep your name Edward and yet go to Jannah, but you should submit your will and believe in the last and final messenger. Brother, do you believe there's one God? Yeah. yeah do you I believe? believe. The... I believe in do you God. believe Jesus is God? No, no. No, very good. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger? Yeah, he is a messenger. So finish. Yeah. Then you can easily go to Jannah. Okay. Whether you want to change your name, no problem. If you believe there's one God, and you believe Prophet Muhammad is the messenger, yeah. also have to believe that Jesus is the messenger, peace be upon him, then in Arabic you are a Muslim. Okay, now, nowadays, if you have a Muslim, you are a Muslim, but in Islam, you are a Hindu, and the Christians are a Christian, you 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 are a Christian, அப்ப அவங்களும் அதையே ஃபாலோ பண்ற போது நானும் அந்த மதத்துக்கு வரணும்னு எப்படி என்னால சொல்ல முடியும் can someone translate little tamil says, i understand but not he says now after the classes in tamil yes brother for couple of months he has been thinking of converting himself to be a muslim mashallah but on observation i find that muslims uh, like other people of other faith they are worshiping idols or uh, praying at the graveyards. So, there is one famous saint who has been buried in, in Mount Road area. And uh, you, if you go there, you will see many people uh, raising their arms and worshipping in that place. So, when they are doing in this form of worship, they are indulging. How can I uh, change my faith? Very good, brother. Very good. As I told you in the beginning of my speech, to understand in religion, don't look at the followers. So to understand Islam, don't look at the Muslims. Yeah, yeah. Don't look at the Muslims. Okay. You may not know whether they're practicing Muslim or not practicing Muslim. So don't look at the Muslim. If you have to look at any Muslim, the best exemplary Muslim is Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay. I do agree with you. In Islam, we should not worship anyone but Allah. So any person, whether he calls himself Muslim or non-Muslim, if he worships anyone besides Allah, it is not allowed in Islam. When we go to a grave, we can pray for the person, we can't pray to the person or through the person. Yeah. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, go to the grave, it will remind you that even you have to die one day. So when we go to the grave, we pray for the person who has died. We cannot pray to him or through him. You can pray for him. Yes, yes. So when a person dies, if he dies as a Muslim, you can pray for him, but you cannot pray to him or through him. Anyone who prays to him or through him, it is not allowed in Islam. So therefore, if you want to know an exemplary Muslim, look at the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. Thank you. When you accept Islam, follow the Quran. Nah. I do agree with you that when we worship, we worship only to Almighty God. When we prostrate, when we prostrate, we prostrate only to God and no one else. Patandu Munave, you know, number Haki Mulaman and Tamil Kurana Wangi, Adiopuriana Pakangala Paditre, Adalula Sila Mukimana Padilam Paditan, 
நான் ஓரிரை குலை அதாவது வலம்புரிஜான் சொல்வது போல இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் என்பதில் எனக்கு எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் அந்த மார்க்கத்தின் மூலமாகவே இன்றைய இருக்கிற அநேக இஸ்லாமியர்கள் கடைபிடிப்பதைப் போலவே நாமும் அதில் சேர்ந்து அவர்களைப் போலவே வாழ வேண்டுமா ஏன் கிறிஸ்துவத்திலே இருக்கின்றபடியே தானே ஓரிரை கொள்கையைத்தான் கிறிஸ்துவமும் சொல்கிறது இந்துக்களினுடைய ரிக்வேதத்தில் சொல்லுகிறபடி ஒரே கடவுளைத்தான் சொல்கிறது இஸ்லாமும் அதையே தான் சொல்கிறது அப்படியானால் நாம் கிறிஸ்துவத்தில் இருந்தே தானே ஏன் ஓரிரை கொள்கையை வலியுறுத்தி அதையே தானே நாடி அதன் வழியிலேயே வாழ்ந்து ஏன் நாம் மறுமையை அடைய முடியாது என்ற எண்ணத்திலே தான் நான் அதையே கண் தொடர்ந்து வருகிறேன் இன்று உங்களுடைய பேச்சை கேட்ட விற்பாடு எனக்கு மா மாறலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது இருந்தும் நான் மாறி எதை அடைய போகிறேன் என்ன இஸ்லாம் நீங்கள் கேட்டது போலவே முகமது நபியை கடைசி தூதர் என்று நம்புகிறீர்களா என்று கேட்டீர்கள் எனக்கு அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை இறைவு தூதர்கள் அநேகர் நீங்கள் சொன்னது போல் ஆறு பேரை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்றீர்கள் ஆறு பேரில் ஆறாவது நபராக அவர் இருப்பதால் எனக்கு அதில் மாற்றம் கிடையாது இயேசு கிறிஸ்துவும் ஐந்தாவது தூதராக வந்தார் என்று ஒவ்வொரு இஸ்லாமியரும் நம்பிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நான் ஆறாவது தூதராக நபியை நான் ஏற்றுக்கொள்வதில் எனக்கு எந்தவித மாற்றமும் இல்லை ஆனால் நாம் அனைவரும் வழங்குவது ஒரே கடவுள் அவரை நீங்கள் அல்லா என்கிறீர்கள் நான் லார்டு என்று கூறுகிறேன் பிரைஸ் த லார்டு என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது நான் பிரைஸ் த லார்டு என்று கூறுகிறேன் நீங்கள் அல்லாஹ் அக்பர் என்று கூறுகிறீர்கள் இரண்டும் ஒன்றைத்தான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அநேகர் அறிவதில்லை இதை அறியாமல் தான் அனைவரும் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தாங்கள் கொடுத்த விளக்கத்தின் மூலமாக நிறைய சந்தேகங்களை தீர்த்து கொண்டேன் நன்றி வணக்கம் but as you are all believe and in the vedic they says there is only one god so the all the faiths are focusing towards one god i have been having several doubts you know after hearing your lectures my doubts have been cleared and only thing i had the doubt was by remaining in this faith christianity will i be able to reach paradise or not even this point you have clarified I thank you very much for that. that. So would you like to say the shahada? Orirai kolgai kadanda pathandu kalamagave naan kadaipidithu varugiren. He is following uh, Allah is the one god. He has been following this faith for the past so many years. But does he believe that prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I believe he is the last messenger Masha, in Masha. So if you believe that would you like to say the shahada in Arabic? Yes. yes ready yeah i say in arabic and repeat is okay i'm ready is anyone forcing you to accept islam nothing nothing, nothing. no mashallah you're doing out of free will yeah okay i'll say in arabic you repeat it okay ashhadu ashhadu allah allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasulu i bear witness i am the witness that that there is no god there is no god but allah but the lord and and that prophet muhammad that prophet muhammad is he is the messenger and servant of allah in the messenger of from allah mashallah 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 means praise yeah praise allah. the lord yeah praise, praise the lord allah that yeah. may allah accept your efforts and may guide you and the best book of guidance is the quran i would like you to come on the stage and take the translation of the quran it will be my pleasure This is the best book for guidance okay. and I pray to Allah to grant you jannah best of this world and the next world also inshallah and I pray to Allah that we both meet you pray for me also so you both meet in jannah inshallah thank you thank you come on the stage thank you for the copy of the quran you can come on the stage for the copy of the quran